നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വാഹനങ്ങൾ തടയില്ല കടകൾ അടപ്പിക്കില്ല ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടക്കും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങിയ കടമ്പഴിപ്പുറം ശ്മശാനം കാട് കയറി നശിക്കുന്നു ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് തടസ്സം ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന ആക്ഷേപം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് അഭിരുചി പരീക്ഷ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇടതു സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ പി മോഹനൻ കലാമണ്ഡലത്തിന് ഇത് വലിയ നേട്ടമെന്നും കെ പി മോഹനൻ കെ എസ് ഇ ബി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പണം അടയ്ക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഓൺലൈൻ വഴി പണമടയ്ക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനെന്ന വിശദീകരണം ആക്ഷേപവുമായി നാട്ടുകാരും സംഘടനകളും വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വാഹനങ്ങൾ തടയില്ലെന്നും കടകൾ നിർബന്ധിച്ച് അടപ്പിക്കില്ലെന്നും യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ട്രെയിൻ യാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി സഹകരിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി അനുകൂല സംഘടനയായ ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായാണ് ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക നടത്തുന്നത് ബസ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവിടെ ഇടത് അനുകൂല സംഘടനകൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കാളികളാകും ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനാൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ തടസ്സപ്പെടും എല്ലാ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും പിക്കറ്റിംഗുകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ട്രെയിൻ തടയിൽ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കാനായി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രകടനം നടന്നു ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിന് സി ഐ ടി യു ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ ചന്ദ്രബാബു ഐ എൻ ടി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ജി നാഥ് എ ഐ ടി യു സി നേതാവ് സയ്യിദ് എം സിജു ഒ രാമു സി രാഘവൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണാർക്കാടും സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തക പ്രകടനം നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി മനോമോഹനൻ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തൊഴിലാളികൾ നേടിയെടുത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാവശ്യമായ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന ശക്തികൾക്ക് അമ്മാനമാടുന്നതിന് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ധിക്കാരപരമായ നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നാട്ടുകാർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഐതിഹാസികമായ ഒരു പണിമുടക്ക് സമരമാണ് ഈ എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികൾ നടക്കുന്നത് കൊടിയുടെ വർണ്ണം നടക്കാൻ നോക്കാതെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ധർമ്മസമരത്തിൽ ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഈ നാടിനു വേണ്ടി ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ജനകീയ പോരാട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്നിച്ചണി ചേരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് നെല്ലിപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കോടതി പണിവരെയായിരുന്നു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനം നടന്നത് തുടർന്നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ പി ആർ സുരേഷ് പി ശിവദാസൻ കെ ടി ഹംസപ്പ ടി ആർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബാലൻ പട്ടശ്ശേരി അയ്യപ്പൻ കെ പി മസൂദ് പി ദാസൻ സി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം പെൻഷൻകാരുടെ സംഘടനയായ കെ എസ് എസ് പി യു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി യൂണിയൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സത്യഭാമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിലക്കയറ്റം നടത്തുന്നു ഏത് തരത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാർവദേശീയമായിട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വിലക്കയറ്റം തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പെട്രോളിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ മറ്റു ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ധർണയും സമരവും നടത്തിയിട്ടും നമുക്കൊന്നും അതിനൊരു
വിലക്കയറ്റം തടയുക തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക പ്രതിമാസ വേതനം പതിനെട്ടായിരം രൂപയാക്കി ഉയർത്തുക പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം റദ്ദ് ചെയ്യുക തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ശ്രീഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീഷ്ണപുരം സബ് ട്രഷറിക്ക് മുമ്പിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒ മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം കുട്ടൻ കെ രാമൻകുട്ടി ഇ സൂര്യനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ധർണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പ്രകടനവും നടന്നു പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടും കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശ്മശാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാതെ കാട് കയറി നശിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉദ്ഘാടന തീയതി തീരുമാനിച്ച ശ്മശാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ കാരണമാണ് വൈകുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചാണ് കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം വൈകിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിലും പിന്നീട് മാർച്ചിലും മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പും ശ്മശാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നുവരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളും നടന്നിരുന്നു കരാറുകാർ സിമെന്റ് ഗോഡൌണായും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഇടത്താവളമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റ് പുരോഗതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നു ശ്മശാനത്തിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പൂന്തോട്ടവും പ്രാർത്ഥനാമുറികളും ഇതുവരെയും പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമായിട്ടില്ല ജില്ലാ ഭരണാധികാരി നൽകാനുള്ള അനുമതി പത്രം ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസമാണ് പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം വൈകാനുള്ള കാരണമായി അധികൃതർ പറയുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകാത്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പരാജയമാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു നഗരസഭയുടെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ വിജയപഥം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോഴ്സ് കോഴ്സിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് അഭിരുചി പരീക്ഷയും നടത്തും പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ വിജയപഥം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു നഗരസഭ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്നവരും മറ്റ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരുമായ കുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷ നൽകാം വള്ളുവനാട് സർവീസ് ഫോറമാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പരിശീലനത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അഭിരുചി പരീക്ഷ നടത്തും രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തി കുട്ടികൾക്ക് അഭിരുചി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം അതാത് സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷ ജനുവരി പത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാന്റെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രധാനാധ്യാപകരാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ കിഴിശ്ശേരി മുസ്തഫ എന്നിവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു കലാമണ്ഡലം അടക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു കാരണമണ്ണയിൽ നാട്യത്രിതയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ധനു അവിട്ടം സംസ്കൃതി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലമായിട്ട് ഈ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കലാമണ്ഡലം അടക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ സർക്കാർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ രൂപരേഖയുടെ അന്തസ്സത്ത അതിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പത്മശ്രീ വാഴങ്കട കുഞ്ചുനായരുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സർവകലാശാലയും കുഞ്ചുനായർ സംസ്തുതി സമ്മാൻ സമിതിയും വാഴങ്കട കുഞ്ചുനായർ ട്രസ്റ്റും സംയുക്തമായി നാട്യത്രിതയി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന കുഞ്ചുനായർ സംസ്തുതി സമ്മാൻ മധള കുലവതി കലാമണ്ഡലം നാരായണൻ നമ്പീശിന് സമർപ്പിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാർഡ് കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണൻ നാരായണൻ നമ്പീശിന് അവാർഡ്
കെസിബി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പണമടയ്ക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ വേട്ടി ചുരുക്കി ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള പെരിന്തൽമണ്ണ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ ഇനി ഒരു പണം അടയ്ക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഓൺലൈൻ വഴി പണം അടയ്ക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണെന്നാണ് കെ എസ് ബി വിശദീകരണമെങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് കൗണ്ടർ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള കെ എസ് ഇ ബി പെരിന്തൽമണ്ണ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ രണ്ട് ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് മറ്റു സെക്ഷനുകളിൽ നിന്നും ആറായിരത്തോളം പേർ ഇവിടെ ബില്ലടയ്ക്കാനും എത്താറുണ്ട് ബില്ലടയ്ക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ടോക്കൺ സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഒന്നാക്കി ചുരുക്കിയത് ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളെ വലയ്ക്കും പണമടയ്ക്കൽ ഓൺലൈൻ വഴി ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഒന്നാക്കി കുറച്ചതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ഇതേസമയം കറണ്ട് ബില്ലടയ്ക്കൽ പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി ആക്കേണ്ട എന്നും സാവധാനത്തിൽ മതിയെന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഒന്നാക്കി കുറച്ചതിൽ കെ ഇ സി ഐ എൻ ഡി സി സംഘടന പ്രതിഷേധിച്ചു കേരളത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ശബരിമലയുടെ പേരിൽ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ശക്തികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീനിവാസൻ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പ്രകടനവും വിശദീകരണ യോഗവും വെൽഫെയർ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ഇ ഷുക്കൂർ എ അത്തീഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുന്നക്കാവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് പി ടി അബൂബക്കർ മൊയ്തീൻകുട്ടി അസ്ലാം കല്ലടി ഇ കെ എ റഷീദ് ഹാരിസ് ബാബു മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കുമരമ്പത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കോട് കടപ്പുറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് രോഗികളുമായി ഭരണസമിതി യാത്ര നടത്തിയത് മിക്കവാറും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു ഞങ്ങൾ ഭരണസമിതിയെ സംബന്ധിച്ചും പി എച്ച് സിയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് വീടിൻ്റെ നാല് ചുമലുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസം ലഭിക്കുന്നതിനും ഒരു മനസ്സിന് ഫ്രീ കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും താല്പര്യമുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഒറ്റമുറിയിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവർക്ക് കഴിയാവുന്ന സന്തോഷം നൽകാനാണ് കുമരമ്പത്തൂർ ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം പഞ്ചായത്തിലെ അറുപത് രോഗികൾക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിനിധികൾ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ തുടങ്ങിയവർ യാത്രയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ബസ്സിലും രണ്ട് ആംബുലൻസിലുമായാണ് യാത്ര പോയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ കെ പി എസ് പൈനണം പറഞ്ഞു കുഷ്ഠരോഗികളുടെ കഥ പറയുന്നൊരു നാടകമാണ് അശ്വമേധം അതിലാണ് ഒരു കഥാപാത്രം ചോദിക്കുന്നതാണ് രോഗം ഒരു കുറ്റമാണ് കേരളം ഒന്നടങ്കം അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി രോഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുറ്റമല്ല എന്നാണ് ഒരാൾ രോഗിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സാമൂഹികമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് പരിഷ്കൃതമായ സമൂഹങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിരവധി സേവന സൗകര്യങ്ങളുമായി ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്രം മണ്ണാർക്കാട് കോടതിപ്പടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ രംഗത്തെ നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫയലിംഗ് കൂടാതെ ഒരു സംരംഭകന് ആവശ്യമായ മറ്റെല്ലാ സേവനങ്ങളും സുവിധാ കേന്ദ്രയിൽ ലഭിക്കും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷന് പുറമെ പാൻ കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബിൽ പേയ്മെന്റ് ലീഗൽ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് സർവീസസ് ജി എസ് ടി ഫയലിംഗ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ അക്കൌണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും മണ്ണാർക്കാട്ടെ ജി എസ് ടി സുവിധാ കേന്ദ്രയിലുണ്ടെന്ന് യൂണ
മണ്ണാർക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഐ ടി സേവന രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നെക്സൽസ് ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് നെക്സ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജി എസ് ടി എന്നൊരു പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേടിയും ഇതിനെ പറ്റി ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പോസലാണ് നെക്സൽസ് ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്രം അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു വ്യാപാരിക്ക് ഒരു കച്ചവടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് അത് നെക്സൽ ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സമയ കസ്റ്റമർ കെയർ സംവിധാനത്തോടെയാണ് മണ്ണാർക്കാട് കോടതിപ്പരയിൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ സമീപം കെ പി ടി കോംപ്ലക്സിൽ ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്ര പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റർമാരും അതുപോലെ തന്നെ സി എക്കാരും ഇതിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷന് നാലായിരം അയ്യായിരം തുടങ്ങി വൻ ഫീസ് ഈടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് വ്യാപാരികൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പേടിയും ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു മടിയും കാട്ടി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വളരെ വ്യാപാരികൾക്ക് വളരെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വളരെ അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫയലിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ സർവീസ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനിട്ടാണ് നെക്സൽ ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്രം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജി എസ് ടി സുവിധ കേന്ദ്രയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് ഷോറൂമാണ് മണ്ണാർക്കാട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുവർക്കുകളും തകരാറിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അലനല്ലൂർ സ്വദേശി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അമൃതയുടെ ചികിത്സാ ധനശേഖരണാർത്ഥം ചെറുപ്പശ്ശേരി നാലാം നമ്പർ സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ സ്വരൂപിച്ച തുക കൈമാറി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും ഡെൽഡ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും ചേർന്നാണ് ധനശേഖരണം നടത്തിയത് ചെറുപ്പശ്ശേരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി മനോഹരൻ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളായ അനിൽരാജ് ബിജു അലാവുദ്ദീൻ മണി എന്നിവരും അമൃത ചികിത്സാ സഹായനിധി ഭാരവാഹികളായ കെ എ സുദർശനകുമാർ റഷീദ് അലൈൻ സൈനുദ്ദീൻ ഹനീഫ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു മുഹമ്മദ് മോസൻ എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ വല്ലപ്പുഴ പ്ലാച്ചിക്കാട് കുന്നത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തിങ്കളാഴ്ച നടന്നു മുഹമ്മദ് മൂസൻ എം എൽ എ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളായ അബൂബക്കർ അഷ്റഫ് ഇസ്മൈൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി സുബൈർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറെ കാലത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിനാണ് പരിഹാരമാകുന്നത് താഴേകോട് കാപ്പുമുഖം നവപ്രഭ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ഷട്ടിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഷട്ടിൽ എന്ന കായിക വിനോദം അരങ്ങൊഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താഴേക്കോട് കാപ്പുമുഖം നവപ്രതിഭ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കാപ്പുമുഖത്ത് നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി അൻപതിലധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു മേളയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം പെരുന്തമണ്ണ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം നിർവഹിച്ചു അവരുടെ സർഗശേഷിയെ വികസിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കായിക മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുകയും മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ട വേദികളാണ് കളർക്കുക താഴ
ഒരു ഇടവേള കൂടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി മണ്ണമ്പറ്റവിൽ നടത്തി വരുന്ന ബഡ്സ് സ്കൂളിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ജെ സി ഐ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എൻ ഷാജു ശങ്കർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ദിലീപ് പാഞ്ചന്യം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബഡ്സ് സ്കൂൾ അധ്യാപിക രമ്യ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഏറ്റുവാങ്ങി ജെ സി ഐ ഭാരവാഹികളായ അരുൺ റബി ഭാസ്കർ പെരുമ്പിലാവിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബിരുദധാരികളായ വനിതകൾക്കായി ചെറുപ്പശ്ശി ഐഡിയൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നാലാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ദേശീയ സ്ത്രീ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലന ക്യാമ്പസ് സംഘടിപ്പിച്ചു അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇ ഡി ഐ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും എൻ എസ് ടി ഇ ഡി ബിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ബിരുദധാരികളായ ഇരുപത് വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് പരിശീലന ക്യാമ്പിന്റെ സമാപനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീരജ വാഴകുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ച വനിതകൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഐഡിയൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മുഹമ്മദ് അലി മാനേജർ അബ്ദുൾ മജീദ് സുരിജ്മോൾ ജോഷി ചാക്കോ ഷിബിൻ മുഹമ്മദ് ആദർശ് മോഹൻ കെ ആർ രാഹുൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നും ക്രമസമാധാനം തകർന്നതുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബി ജെ പി ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണം സർക്കാരും ഇടതുമുന്നണിയുമാണോ ജനാഭിപ്രായം ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിൽ അക്രമം നടത്തുന്നതിന് മുൻപതി മുൻപന്തിയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പി അവർ പിന്നെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പിന്നെ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെല്ലാം ശക്തി പകരുന്ന രൂപത്തിലാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ സി പി എം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ കൃത്യമായി ചില സമയങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവന ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ സമയം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കുകയും കേരളത്തെ രണ്ട് വിഭാഗമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായ പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നതും അവർ ഈ നാടിൻ്റെ പിന്നെ വളർച്ചയും സുരക്ഷിതത്വവും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയും കേരളത്തിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം അതൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ഓരോ പിന്നെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ള സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിനതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ സമാധാനം തകർക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കും ബി ജെ പിക്കും ഒരേ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മതിൽ പണികയും മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് യുവ യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആചാരലംഘനം നടത്തിയത് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ശാന്തിമാരെ ശുദ്ധികലശം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സി പി എം അക്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബി യു ഡി എഫിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോട്ടിൽ ഒരു ശതമാനം ബി ജെ പിയിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയും തുടർച്ചയായി ഭരിക്കാം സി പി എമ്മിന് പിണറായിക്ക് ഇവിടെ ഭരിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുമാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബി ജെ പിക്കും നല്ല റോളുണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊരു ഓർഡിനൻസിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു ഓർഡിനൻസിലൂടെ മാത്രം ഇതിനെ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാമെന്നിരിക്കെ അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തെ എന്നും ലൈവായി നിർത്തുകയും അവരെ വോട്ട് ബാങ്കിന് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അവരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും രണ്ടും വിശ്വാസികളുടെ കൂടെയല്ല അവർക്ക് അവരുടെ വോട്ട് അവരുടെ ഭരണം അത് നിലനിർത്തലാണ് അവരുടെ ആവശ്യം വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലതുപക്ഷ മുന്നണിയിലുള്ള പാർട്ടികളാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശബരിമല വിഷയവും ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ മതവിശ്വാസികൾ ഒരു പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കുറേ ദിവസങ്ങ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുതരെയും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക മതേതരത്തിനും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു മൂല്യമുള്ള ഒരു മത വിഭാഗമാണ് ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ഹിന്ദു മതവിശ്വാസി യഥാർത്ഥ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസി ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവനെ ആക്രമിക്കാനോ മറ്റുള്ളവനെ ദ്രോഹിക്കാനോ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ശബരിമല വിഷയം ഏറ്റവും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഈ പ്രശ്നം ഒരു ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനൊന്നും ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ആക്രമണം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറാതെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് വിശ്വാസം യൂണിറ്റിൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഞാനതിൽ ഏകത്വം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി അവിടുത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വാഹനങ്ങൾ തടയില്ല കടകൾ അടപ്പിക്കില്ല ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടക്കും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങിയ കടമ്പഴിപ്പുറം ശ്മശാനം കാട് കയറി നശിക്കുന്നു ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് തടസ്സം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന ആക്ഷേപം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് അഭിരുചി പരീക്ഷ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇടതു സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്ന സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ പി മോഹനൻ കലാമണ്ഡലത്തിന് ഇത് വലിയ നേട്ടമെന്നും കെ പി മോഹനൻ കെ എസ് ബി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പണമടയ്ക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഓൺലൈൻ വഴി പണമടയ്ക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനെന്ന് വിശദീകരണം ആക്ഷേപവുമായി നാട്ടുകാരും സംഘടനകളും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം